രാജ്യങ്ങൾ ഭീകരവാദത്തിന്റെ വിളനിലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ലോകം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു കാശ്മീരിന്റെ പേരിൽ ദീർഘകാലമായി പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് വാജ്പേയിയുടെ സമാധാന ആഹ്വാനം പാകിസ്ഥാൻ നിരസിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലും അറുപത്തിയഞ്ചിലും എഴുപത്തി ഒന്നിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലും അവർ അത് തുടർന്നെങ്കിലും ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് ഓരോ തവണയും പാകിസ്ഥാന് ലഭിച്ചത് പാകിസ്ഥാൻ ആദ്യം മുതൽ കാശ്മീർ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാൽ ഓരോ തവണയും അവരുടെ പരാജയം ദയനീയമായിരുന്നു രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും സമ്മർദ്ദത്തിലാകില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കാർഗിൽ യുദ്ധവിജയം ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ശേഷിയുടെയും അടയാളമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ കാർഗിൽ വിജയ ദിവസിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചവരെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ധീരന്മാരെ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു അവർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ധീരരായ അമ്മമാരെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആൺമക്കളുടെയും പെൺമക്കളുടെയും ധീരതയുടെ വിജയമായിരുന്നു കാർഗിൽ വിജയം അത് ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും വിജയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അച്ചടക്കത്തിന്റെയും പവിത്രതയുടെയും വിജയമാണ് അത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും പ്രതീക്ഷകളുടെ വിജയമായിരുന്നു കാർഗിലിൽ ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് നേടിയ വിജയം ഇന്നും നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു സർക്കാരല്ല മറിച്ച് രാജ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു സർക്കാരുകൾ വരും പോകും പക്ഷേ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ രക്ഷകരെന്നാണ് നമ്മുടെ സൈന്യം ലോകമാകെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സൈനികരുടെ ജീവത്യാഗം നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല ലോകത്തെ മനുഷ്യകുലം ഇന്ന് നിഴൽ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഇരകളാണ് തീവ്രവാദം മനുഷ്യകുലത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു നമ്മൾ ആരെയാണോ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അവർ ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് നിഴൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു സൈനികരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിനായി കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ തീരുമാനങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ വിശദീകരിച്ചു വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ സൈനികർക്കായി നടപ്പാക്കിയതും വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ മക്കൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഉയർത്താനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനവും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യം സുരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വികസനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ സൈന്യത്തെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സർക്കാർ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വെബ്ഡെസ്ക